अस्सलाम वालेकुम एवरीवन ये बुक है मैं यूज़ करूँगी आप लोगों को बताने के लिए लाइफ इन द यू के टेस्ट टू डी गाइड इसमें फर्स्ट लेसन में हम सबसे पहले जाएंगे चैप्टर नंबर टू पे इस चैप्टर में कोई इतनी खास बात नहीं है सिवाय ये कि यू के कुछ मेन पार्ट्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है सो पहली लाइन में वो क्या कह रहे हैं पहली लाइन में अगर आप देखें तो उन्होंने लिखा हुआ है यू के इज मेड बॉफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड वेल्स एंड नॉर्थन आयरलैंड द रेस्ट ऑफ द आयरलैंड इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इसका मतलब क्या है इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो यू के है उसके चार मेन पार्ट्स हैं स्कॉटलैंड ये इंग्लैंड वेल्स और नॉर्थन आयरलैंड रेस्ट ऑफ द का मतलब होता है बाकी का सो रेस्ट ऑफ द आई रेस्ट ऑफ द आईलैंड इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिपेंडेंट का मतलब होता है खुद मुख्तार सो बेसिकली सिर्फ नॉर्दन आयरलैंड का ये वाला हिस्सा आई मीन टू से आयरलैंड का सिर्फ नॉर्थ वाला हिस्सा नॉर्थ वाला साइड सिर्फ ये यूके का हिस्सा है बाकी ये जो है वो एक सेपरेट कंट्री है इसका यूके इसके साथ कोई लेना देना नहीं है सो दिस वॉज मेन लाइन अगली लाइन पे चले जाएंगे उसमें क्या लिखा है द ऑफिशियल नेम ऑफिशियल नेम की बात हो रही ऑफिशियल नेम ऑफ द कंट्री इज द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आईलैंड कंट्री का जो ऑफिशियल नेम है <coughs> वो क्या है नॉर्थ इसका नाम है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आइलैंड और राइट इफ यू जस्ट लुक एट द मैप मैप पे अगर आप देखें दो चीज़ें हैं स्कॉटलैंड इंग्लैंड और वेल्स अगर हम इन तीन जगहों की बात करेंगे तो ये इनको इनको ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है अगर खाली ग्रेट ब्रिटेन का आपसे पूछेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है तो आप बताएंगे उनको दैट मीन्स इंग्लैंड स्कॉटलैंड वेल्स एंड नॉट 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 दी नॉर्दन आइलैंड अगर पूरे यूके के ऑफिशियल नाम की बात करेंगे देन हम इन चारों जगहों के नाम लेंगे यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दन आइलैंड अगर वो खाली कहेंगे ग्रेट ब्रिटेन तो तब आप ये तीन जगहों के नाम अपने जेन में रखेंगे जिसमें आपको जो है नॉर्दन आइलैंड जो है <coughs> नहीं आएगा अगेन इफ यू गो थ्रू दिस लाइन द ऑफिशियल नेम ऑफ द कंट्री इज यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन एंड द नॉर्दन आइलैंड एंड द नॉर्दन आइलैंड सो ये ऑफिशियल नाम में हमारे चारों नाम आ गए ग्रेट ब्रिटेन रेफर्स ओनली टू इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड वेल्स ग्रेट ब्रिटेन अगर कहेंगे तो उसका मतलब क्या है ये तीन जगह इंग्लैंड स्कॉटलैंड वेल्स नॉ द नॉर्दन आइलैंड इसमें नॉर्दन आइलैंड आपको शामिल नहीं होगा द वर्ड्स ब्रिटेन द वर्ड्स ब्रिटेन आइल्स और ब्रिटिश हाउ एवर आई यूज इन बुक टू रेफर टू एवरी वन इन द यू के जब भी हम बात करेंगे ब्रिटिश जब भी सुनने को मिलेगा आइल्स की बात होगी या खाली ब्रिटेन की बात होगी तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज फोर एरियाज दर आर ऑल कलर्ड वंस नॉट दिस कलर्ड नहीं रखा गया कि सिर्फ ये जो कलर्ड साइड है या फिर यू के का हिस्सा है ये यू के का हिस्सा नहीं है इसकी सिर्फ नॉर्थ इन साइड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द यू के राइट दे आर ऑल्सो सेवरल आईलैंड आईलैंड कहते हैं जजीरे को देर आर ऑल्सो सेवरल आईलैंड और भी बहुत सारे आईलैंड हैं जजीरे हैं दर आर क्लोजली लिंक्ड विद द यू के जो कि हो सकता है यू के के बहुत आस पास हों ठीक है क्लोजली लिंक्ड आस पास काफ़ी क्लोज काफ़ी क्लोज है विद द यू के बॉट आर ऑफ एट लेकिन वो यू के का हिस्सा नहीं है मिसालें चैनल आइलैंड्स आइल्स ऑफ मैन ये आपने याद रख लेना ये दोनों इकट्ठे आएंगे जब भी आएंगे चैनल आइलैंड्स एंड दल्स ऑफ मैन चैनल आइलैंड्स एंड दल्स ऑफ मैन सो चैनल आइलैंड्स एंड आइल्स ऑफ मैन जो हैं वो यूके के बहुत करीब करीब है आई जस्ट शो यू दिस ये मैप है ये है चैनल आइलैंड्स आइलैंड्स 
काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं दूसरा आइल्स ऑफ मैन यहाँ पे करके हैं क्लोजली लिंक्ड आपको पता है पता देख पता चल रहा है आपको देख के कि बहुत करीब है यू के बट दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ यू के ये यू के का हिस्सा नहीं है इनकी अपनी अपनी गवर्नमेंट्स हैं जिसको हम कहते हैं क्राउन डिपेंडेंसीज क्राउन डिपेंडेंसीज का मतलब क्या है चैनल आइलैंड्स एंड द आइल्स ऑफ मैन सो याद कैसे रख सकते हैं आप सी से चैनल सी से चैनल होता है सी से क्राउन डिपेंडेंसी होता है सो बेसिकली वो आपसे पूछे वो आर द क्राउन डिपेंडेंसी टेल द नेम्स ऑफ दोज सो यू गन टेल एम के चैनल आइलैंड्स का मतलब होता है सॉरी क्राउन डिपेंडेंसीज का मतलब है चैनल आइलैंड एंड द आइल्स ऑफ मैन क्लियर होगी बात सो देर आर ऑल्सो सेवरल ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज टेरिटरीज कहते हैं इलाके को ओवरसीज समंदर पार सो ब्रिटिश यानी यू के की बहुत सारी समंदर पार इलाके भी हैं इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो कि दुनिया के दूसरे इलाकों में हैं दूसरी जगहों पर हैं जो कि यू के साथ हो सकता है ना ही करीब हों दूर दूर होंगे सच एस एंड हवन एंड फॉकवन आइलैंड ये दो मिसालें हैं दे आर ऑल्सो लिंक टू द यू के बार नो पार ऑफ इट मतलब ये है कि यू के का यू के के अंदर कहीं नहीं है ये दूर हैं बट स्टिल यू के का हिस्सा है मैं आपसे दिखाती हूँ आपको इफ जस्ट लुक एट दिस सेंट हेलना अफ्रीका साउथ अमेरिका के कहीं दरमियान में आ रहा है तो इसका मतलब है यूके के तो कहीं आसपास नहीं है लेकिन फिर भी ये जो सेंट हेलना है ये यू का हिस्सा है ये ब्रिटिश ओवरसी टेरिटरी है ये यूके की ओवरसी टेरिटरी है दूसरी बात है फॉकलैंड आइलैंड्स ये भी यूके की ओवरसी टेरिटरी है ठीक है दैट मीन दीज टू आर इन यू के हिस्ट्री यू कैन से सो ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज का जब भी नाम आएगा सो सो ये आपने सीन में रखना है सेंट हेलन फॉकलैंड आइलैंड्स जब भी हम आप ऑन दी ओर हैंड अगर बात आएगी जी आइल्स ऑफ मैन या क्राउन डिपेंडेंसीज या चैनल लैंड की क्राउन डिपेंडेंसीज का जब भी आप सब पूछेंगे तो क्राउन डिपेंडेंसीज का मतलब है ये दो जगह चैनल आइलैंड्स आइल्स ऑफ मैन ये स्कॉटलैंड के वेल्स के देखें सेंटर में कहीं नॉर्दर्न आइलैंड के इन सब के तीनों के बीच में है आइल्स ऑफ मैन ये हिस्सा और ये हिस्सा ये जो जगह है ये ये और ये यू के करीब हैं पर ये यू का नहीं हिस्सा ये क्राउन डिपेंडेंसीज हैं सी फॉर चैनल सी फॉर क्राउन सो ये क्राउन डिपेंडेंसीज हैं ठीक है ये दो क्राउन डिपेंडेंसीज हो गई और जो ये सेंट हेलना एंड द फॉकलैंड आइलैंड्स हैं सेंट हेलना एंड द फॉकलैंड आइलैंड्स ये कौन सी हैं ये हैं ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज ये यूके का हिस्सा है दूर है लेकिन फिर भी हिस्सा है The UK is governed by the Parliament sitting in the Westminster. London में Westminster में UK की Parliament बैठती है, ठीक है? Scotland, Wales and Northern Ireland also have their parliaments or assemblies of their own with the devolved power in the defined areas. Devolved power किन किन areas में है? England के सिवा बाकी तीन जगहों पे, ठीक है? England में नहीं है डिवॉल्व पावर इधर इधर और इधर स्कॉटलैंड नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स में जो है वो डिवॉल्व पावर्स हैं लोगों के पास डिवॉल्व पावर क्या होती है किसी इन इलाकों को इख्तियार दिए गए हैं इख्तियार मुंतकिल करना कि अपनी जो छोटे छोटे मामला हैं उनको आप खुद से अपनी अपनी असम्बलीज में हल करें वो मामला कौन से हो सकते हैं वो आपकी एजुकेशन के बारे में हो सकते हैं आपके हेल्थ हेल्थ के मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ठीक है सो उन चीज़ों की उनके पास अथॉरिटी है कि कोई भी फैसला कर लें अकॉर्डिंग टू वेवर दे नीज आ सो ठीक है ये हो गई बात हमारी क्लियर लेकिन जो बड़े बड़े मामला हैं लाइक डिफेंस का कोई मामला है या आर्मी से रिलेटेड या फोर्स से रिलेटेड जो भी मामला हैं वो मिन वेस्ट मिनस्टर में ही हल होते हैं या वेस्ट मिनस्टर में ही उसका जिक्र जिक्र होता है या डील किए जाते हैं ठीक है यूके की जो मेन गवर्नमेंट है दैट इज़ इन वेस्ट मिनस्टर और जो डिवॉल्व डिवॉल्व पावर्स हैं वो इन तीन जगहों पे हैं इनकी 
इन सब की अपनी अपनी असम्बलीज़ हैं ठीक है लेकिन इन असम्बलीज़ में जो हैं छोटे अख्तियार हैं और जो मेन अख्तियार हैं जो डिफेंस से रिलेटेड हैं दैट दर आर ओनली यू कैन से उनके बारे में जो भी डिस्कशन या जो भी फैसले होते हैं वो वेस्ट मिनिस्टर में होते हैं वेस्ट मिनिस्टर में ठीक है सो द पार्लियामेंट यू के गवर्नमेंट द यू के इज गवर्न बाई द पार्लियामेंट सिटिंग इन वेस्ट मिनिस्टर अगली बात इस पेज पे क्या है द कंट्री दैट मेक अप द यू के ये जो है कलर्ड एरियाज ये सारा यू के का हिस्सा है इंग्लैंड वेल्स स्कॉटलैंड नॉर्दन आयरलैंड चार एरियाज कौन से हैं चार पार्ट्स कौन से हैं चार स्टेट स्टेट्स कौन से हैं यू के दैन यू वर गो नेचर दम ये चार जो कलर्ड हैं स्कॉटलैंड वेल्स इंग्लैंड नॉर्दन आयरलैंड ठीक है सो बेसिकली दिस इज ओल अबाउट द चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर टू बहुत छोटा सा है देन वी विल मूव ऑन टू दी अदर चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो